にちは、えー、里山創造コーディネーターの松枝と申します、えー、僕はですね海外に合計で8年ぐらい住んでおりまして最初カナダに3年でイギリスロンドンに5年住んでおりましたあああでそれであの外国で、えー、とロンドンではですねゲストハウスを経営しておりましたで、えー、ゲストハウスがうまくいってですね楽しい日を送ってたんですけれどもビザの延長ができずに日本に帰ってきてそれで日本に帰ってくるとですねどうもこう行きづらいなっていうのに直面してなんでだろうと思ったらですねちょっとこう働く時間が長いなと日本はでなんでこう外国は働く時間が短いのに日本は働く時間が長いんだろうと思ってですねそういう深くこう考え始めたんですよねであのその結果あのやっぱ外国人は断る能力が高いわけですよねこれ以上働かないもう5時になったら家帰るってでも日本人はやっぱ輪を持って尊しとするもので空気を読んでしまってあの残業してしまうわけなんですよねでそれでこうノーって言いづらい国民性でこれがでも悪いかというと悪いわけではないと僕は思うんですねしかしあの資本主義においてはノーって言えないとどんどんどんどんマネジメントに押し付けられていってしまうっていうようなものにたどり着いたのでそこを解決できないかなと思って何か、うん、手法がないかと考えた挙句たどり着いたのがですねここに書いてある7ページ目にあります「反応反 X」というのと「パーマカルチャー」この2つのキーワードですね。でパーマカルチャーっていうのは大きな枠組みの概念であの持続可能な、えー、能的暮らしっていうようなもので農業をしながら、えー、生きていき,きましょうって,って、えー、もっと大きな意味で土地とかをデザインしてですね建物の位置だったり。でえー、自然にその植物が育っていくような環境を整えるすごく大きな意味の概念ですねで反応反 X っていうのは、えー、ちょっと現代の,この自分で自給自足的な食物も確保しながらさらに好きなこともしていこうっていうのが X の部分ですね反応は自分で自給食物を確保するための反応反 X は自分で、えー、余った時間を使って好きなことをしていくっていうのが X の部分っていうふうな感じでパーマカルチャーの大枠の中に反応反 X っていうもっと細かい概念があるというようなのが僕のイメージなんですけどさらにその反応反 X の中にまたパーマカルチャーの中にですね農業のスタイルがあると思うんですよでそれはあの、えー、有機農法だったりとか自然農とかっていうのがあってで僕はあの自然農とか有機農法がすごく好きでして自然農っていうのはもう本当に放置なんですよねあのバッタンタンをこう巻いて団子,団子にしてるやーって投げてですねそこから入ってきたものがあの生き延びるはずの種の種だからあんまり入ってないあ聞こえますか大丈夫ですか大きめではいありがとうございますえー、どこまでいったっけなそう種をやって投げて育ってきたものが自然に生きていけることができる植物だというようなのが自然のですねでそっち側で完璧にやりたい人はそれでやってもよしとでさらにちょっと有機の方で手を入れてあの育っ食物が育つようにするっていう考え方もあってですねで菊池に来てあのすごくいい師匠に僕は出会うことができまして堆肥をですね作ってらっしゃる方なんですけれども。すごくいろいろお世話になっておりまして、でそれであの、えー、有機堆肥の作り方をいろいろ教えてもらってですね、やっててであの民泊のあ私とちょっと話話がとれるんですけど民泊の手伝いもやっててあの結構インターネットに、えー、載せてですね徐々に、えー、成果が出てきてて、でその手伝いする中で外国からもですね民泊にあの泊まりに来る方がいらっしゃってですね、あとあの大きな研修で団体で来る方がいらっしゃってでその中にあの外国人でつい23週間前もですね来られた方でインドから来た方がその有機農法堆肥の作り方にすごく興味があってですねそのインドの女性を堆肥ちゃんに連れてってで僕の師匠の難しい話を英語に翻訳して教えてやいくんですけどすごく。もう興味津々で,でその女性はあのインドで、えー、堆肥専門の博士号を取っている方でぜひもうこれから先もあのよろしくお願いしますとっていう話をがなんと2件あってですねそのインドの1個前もつい、うん、もう2ヶ月前ぐらいかな
、えー、また別の方がカメルーンから来た方がいてその方にも、えー、対比の説明をしてですねというふうにもうすでに興味津々の方がですねもう国際的に2人も来てるという感じで、えー、なんか一瞬ですねもう本当一瞬なんですけど世界が救えるんじゃないのかって思い始めるんですよねこの有機農法で自然に栽培していってこの作物で食べていければですねで僕の思いはですねあのいい食住のうちいいはまあ着るものですねで食食べるもの住むことで食と住を自分でどうにか確保できれば上からですねあの今都会で働いてブラック企業も今問題でよくテレビで取り上げられているんですけど長時間労働させられているような人たちがもし自分で食と住を確保できるとしたらですねノーって言えると思うんですよなんでノーって言えないかというと給料牛耳られてるからですよねだからあの残業しませんって言えないんですよねでもそこが食と住を自分で持つことができればノーっていうこともできるってそういう暮らし方があるっていうことをあのここでモデルで実験的にやってみてそれがあの提案できるようになればですね自然と人が教えてってくるような気がしておりましてそれを今やってる段階ですなので僕の、えー、食いい食住のうち食につながる部分がですねこの「パーマカルチャー」って書いてある7ページ目の真ん中ぐらいのですね完全放置の自然農の畑っていうのがあってあとはまた、えー、有機栽培の畑でさらにあの育ててる実験的に育ててる、えっと、人参とかエシャロットとかあるのもちょっと珍しい野菜を育てようと思ってですね、えー、日本の野菜ではなくて西洋野菜を育てておりますで、えー、食以外に、えー、いい食住住む住むことに関してはモバイルハウスプロジェクトっていうのをちょっとやっておりましてこれはですね次のページの8ページ目のですね一番上のモバイルハウスって書いてあるんか設計図が出てると思うんですけどこれをちょっとやってみたいなと思って僕今取り掛かっているやつがございましてこれは何かというとですねモノコック構造という家なんですよで、えー、小屋なんですけどこれ 3×4m の広さでそんなに大きくないんですけど実験的に作っているのでうまくいけばあの、まあ、コツを作るコツが分かってくれば大きくすることもできます。でこの小屋は何かというとですねあの普通の小屋と構造と違って耐震性がすごく強いんですねあのこれをクレーンで吊り上げることもできるしトレーラーに乗せて運ぶこともできるんですよ移動させることができる居住空間のようなものですねでさらにこれを連結することもできます箱がですねこういう形になってるんですよ何て言うかな外枠が強くって外皮がですね外皮が柱の役割をしているもので F1 で F1 の車とかですね飛行機の構造も似たようなものですフレームがあってそれを外皮が包むことで強度を増しているっていうようなやつなんですよねでこれを作ればですねすごく軽いし、えー、耐震性も強くて持ち運びができていろんな用途に使えてで特に震災がやっぱり地震が多いのでそういう時にもいざという時にはシェルターにもなるとで他に、えー、日本の他の各地で震災を起こった時にそれを送って貸し出すこともできるじゃないですかそうすると人を助けることもできるしまたは反応範囲くせ自分が畑を耕したいなっていう時はこれを持っていってポンって設置してそこを拠点にして畑を、えー、パーマカルチャー化することができると、まあ、いろんな用途があるのでこのモバイルハウスの場合いいなと思って僕はぜひやり遂げたいものなので今建築中で東さんの自宅を借りてですね扉をちょっと作っておりますで、えー、あとは、えっと、英会話ですね今英会話をやっております僕の特技は英会話と心理学です心理学はまあコーチングとかも含まれますけれども幅広い意味で言うとマーケティングとかどういう言葉を、うん、文言にしたらいいかとかそういうところも含まれてきますで、えー、来年の2年目に向けての交付ということでまずモバイルハウスを完成したいなというところとあと大間さんプロジェクトということで民泊に来てくるお客さんがどういう思考の人たちがいるのかっていうのをちょっと考えてみてですねでそれで、えー、どういうキーワードに
反応してきている人が多いだろうといろいろ考えたんですけれどもアクティビティがですね意外と菊池は提供できるものが多いのでダムだったりですねさっきの勝木さんのローイングだったりとかでまたはあの阿蘇に向かう、えー、外国人特にあの個人的に旅行している外国人ですねあの F フォーリンあのインディペンデント・トラベラーの人たちが。来てそれで、えー、阿蘇に向かっているんですよねで彼らはあのアジア圏から来る方はレンタカーをしてであの北海道を通って行ってたりするのでですねあそこのラインはすごく暑いなと思うので,で彼らは特にアクティビティが好きなのでその最中にですね、まあ、ローイングもできたりカヤック体験というのもあるんですけどこれもまあちょっとできたらいいなと思っていましてでさらに、まあ、大間さんプロジェクト。乗馬だったりですね、餌やりだったりとかというのをやりたいなと思っていますアクティビティをどんどんどんどんあの増やしていけたらという考えですでさらに、えー、収穫した野菜ですね野菜の、えー、農業体験もやっていきたいのであのパーマカルチャー自体で生きていけるっていうのがもし自分が分かっていったらそれをこの人に教えていくリレーしてですねでやるとあの国際的にも、えー、そのノウハウとかスキルを必要とする人がいると思いますので、えー、やっていきたいと思っていますで野菜を作ったらですね今度賞味期限がありますので野菜を加工するっていう工程をちょっと出したいと思っておりましてそれがあの6次産業化っていうところですね野菜を加工するとさらに付加価値がつくのででさらに加工した野菜はあの自分の味をそこにそこ注ぐことができるレシピを作ることができるっていう状態なんですよねそうするとス,うーんスーパーとかに行っていろんな野菜が並んでたらどの野菜でもいいっていうのになるんですけど味付けをした野菜をもし売るとしたら何か佃煮かもしれないし何か漬物かもしれないしそれで自分の味がそこにレシピが注がれるのでその野菜じゃないと。いやだっていう状態になりますよね皆さんも多分お気に入りのブランドとかあそこで私はいつも漬物を買うわとかそのこの味が好きだわっていうふうなのがあると思うんですけれどもそういったちゃんと、うん、自分の個性をその中に入れることができると思うんですよなので、えー、自分のレシピを注ぐという意味で、えー、独自産業化味付けをしたいと思っていますでえっと、さらにちょっとまた民泊の方に戻って、えっと、そこに、うん、来るお客さんを呼び込むためにですね、えっと、JNTO 日本観光復興協会っていうところがあるんですけれどもそういうところとまたはと観光カーと連携して海外に発信したりまたは日本国内も、えー、フォーカスして多分東京とかですねちょっと。飛行機で去ってこれるような感じのところを狙って大阪とかがすって来てもらって菊池をで遊んでもらうっていうふうな日本国内と海外とどっちもの方向性で、えー、宣伝していけたらなと思っております。ということでどうもありがとうございました。